हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगर आप मेरे फर्स्ट डे वीरो से अब तक जुड़े हुए हैं तो कंग्रेचुलेशन आज हम डे सिक्स पर हैं और अब सिर्फ एक और दिन बचा है तो अब हम अपनी एक्सरसाइजेस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स थोड़ा डिफिकल्ट करने वाले हैं डिफिकल्ट का मतलब कि आज तक हम आ, सारी उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोल रहे थे जो हमारी लाइफ में प्रेजेंट है अगर मैं थोड़ा सा रिवाइव कराऊँ तो हम रोज़ अपनी दिन की टेन ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू बोल रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि हम दस से शुरू हुए थे एंड नाउ दे कैन राइट ट्वेंटी थर्टी इवन फिफ्टी ब्लेसिंग्स ऑफ द डे दैट शुड बी द स्पिरिट और हमने अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू बोला हमने मनी के लिए थैंक यू बोला रिलेशनशिप्स के लिए थैंक यू बोला खुद के लिए भी थैंक यू बोला कल तो हमने हर चीज के लिए थैंक यू बोला है राइट right? तो अभी हमारा जो मोमेंटम है वो ग्रैटिट्यूड के मोड में आ चुका है और हम अपनी लाइफ में हर चीज के लिए थैंकफुल ग्रेटफुल फील कर रहे हैं एंड बाय दिस टाइम यू मस्ट बी फीलिंग हाउ ब्लेस्ड यू आर तो अब टाइम आया है वो सारी चीज़ें अचीव करने के लिए जिनके लिए हमने एक्चुअली में अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को स्टार्ट किया है ग्रैटिट्यूड लेकर आए हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए येस दैट वॉज द पर्पज तो आज से हम या फिर आज हम उन चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगे जो हमारी लाइफ में नहीं है यस दिस इज द कैच जब कोई चीज आपकी लाइफ में नहीं होती उसको इमेजिन करके उसके लिए थैंक यू बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज उसमें ट्रस्ट फैक्टर नहीं आ पाता है आप बिलीव नहीं कर पाते हो उतने ही पैशन के साथ कि वो चीज़ आपकी लाइफ में है लाइक like, अगर मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स हैं या मेरा बच्चा है उसके लिए तो मैं थैंक यू बोल सकती हूँ लेकिन अगर मेरी लाइफ में फॉर एग्जांपल एक परफेक्ट जॉब नहीं है या फिर एक परफेक्ट हाउस नहीं है पर्सनल मतलब ना एग्जांपल्स दे रही हूँ आई एम आई एम वेरी हैप्पी विद माई जॉब एंड माई हाउस इज बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं हैं उनके लिए थैंक यू बोलने में ट्रस्ट फैक्टर का इशू आता है कि हमें लगता ही नहीं है कि वो चीज़ अगर है ही नहीं तो हम उसके लिए थैंक यू कैसे बोलें तो आज हमने क्या करना है आप अपने टेन ड्रीम्स या फिर अगर आपको टेन ड्रीम्स बहुत ज़्यादा लगते हैं तो फाइव ड्रीम्स या थ्री ड्रीम्स सोचो वो चीज़ें जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो लाइक इफ़ यू वॉन्ट अ परफेक्ट जॉब यू वॉन्ट अ परफेक्ट फिगर यू वॉन्ट अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर यू वॉन्ट अ परफेक्ट किड या यू वॉन्ट अ परफेक्ट रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स और विद योर फ्रेंड्स और एनी या फिर अपने बिजनेस में कोई सर्टेन क्लाइंट अचीव करना चाहते हो कुछ भी कुछ भी जो आप अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हो आज आंखें बंद करो और सोचो कि वो चीज हो चुकी है इसको हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके सारी की सारी जो विशेष है उनको पूरा करने के लिए अब छोटा सा बैकग्राउंड बताती हूँ जब हम लोग दुबई नहीं गए थे डेली में थे और हम लोगों ने सोचा था कि अब हमें दुबई जाना है तो बिटवीन द टाइम वेन वी थॉट अबाउट इट कि हमें दुबई जाना है और हम दुबई गए उसके बीच में कुछ टाइम था मे बी एक महीना और जब उस एक महीने में कोई दुबई से ऑफर नहीं था कोई प्लानिंग नहीं थी कुछ नहीं था एवरी नाइट अमित और मैं आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करते थे कि हम दुबई पहुंच चुके हैं क्योंकि हम दुबई पहले गए हुए थे तो विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है जब आपने कोई चीज देखी होती है ना तो आप आंखें बंद करके उसको इमेजिन कर सकते हो लेकिन कोई चीज आपने जब देखी नहीं हुई तो इमेजिन करना मुश्किल होता है बट बिकॉज वी वर देर इन दुबई बिफोर तो हम आंखें बंद करके दुबई के मेट्रो स्टेशन को इमेजिन करते थे कि मेट्रो स्टेशन पर हैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे क्लॉक टावर है तो हम लोग इमेजिन करते थे कि हम रात को वहाँ खड़े और क्लॉक टावर को देख रहे हैं और आपकी इमेजिनेशन या आपकी विजुअलाइजेशन ऐसी होनी चाहिए प्रेजेंट फॉर्म में दैट यू आर डूइंग इट आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम इन कैनेडा टुडे आई एम सो ग्रेटफुल आई एम जस्ट फीलिंग द स्नो ऑफ कैनेडा आई एम सो ग्रेटफुल दैट द एयर हेयर इज सो फ्रेश आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम मीटिंग एवरीबडी ऑन द स्ट्रीट एंड दे आर विशिंग मी काइंड ऑफ दैट दिस इज द वे यू डू विजुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन इतनी रियल फील होनी चाहिए इतनी रियल फील फील होनी चाहिए कि सोचा जब कोई आप किसी चीज को बहुत ही डिस्परेशन के साथ चाहते हो और वो चीज जब पूरी हो जाए तो क्या फीलिंग आती है कई बार इंसान रोने लग जाता है कई बार उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार वो खुशी से नाचने लग जाता है इमेजिन करो अगर आपकी कोई चीज पूरी हो जाए तो आप कैसे फील करोगे जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो ना तो एग्जैक्टली exactly वो फीलिंग्स आनी चाहिए यूनिवर्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स पे रिस्पॉन्ड करता है इफ यू आर फीलिंग गुड तो आप अपनी लाइफ में ना सारी अच्छी चीजें ही देखते हो और फिर यूनिवर्स भी आपको सारी अच्छी चीजें ही देता है क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस अच्छी चीजों के साथ मैच हो रही है तो और अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं इसी तरह जब आप एक ऐसी चीज के लिए फील करते हो जो हुई नहीं है बट फीलिंग आपके अंदर एग्जैक्टली exactly वो आ रही है जो अगर वो चीज हो जाती तब आप फील करते तो यूनिवर्स आ
होगा और हम विदिन अ मंथ वही पहुंच गए अब अगर आप ये पूछो कि यार कितनी देर लगती है विजुअलाइजेशन को पूरा होने में तो यूनिवर्स के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है वो एक डॉलर भी इतना इजीली मैनिफेस्ट कर सकता है जितना एक मिलियन डॉलर डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा उस बात पे फेथ करते हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप विजुलाइज करो कि आपको कल किसी ने एक डॉलर दे दिया तो इस ना फिर भी बिलीव कर जाओगे आपको ना बहुत इम्पॉसिबल ही लगेगा आप विजुअलाइजेशन इसको पूरे ट्रस्ट के साथ करोगे तो शायद कल आपको किसी ने एक कोई आपको एक डॉलर दे भी देगा क्योंकि यू ट्रस्टेड इट यू हैड अ फीलिंग ऑफ इट एंड यूनिवर्स डिलीवर्ड इट अब अगर मैं आपको बोलूं कि विजुअलाइज करो कल आपको किसी ने एक मिलियन डॉलर दे दिया तो ट्रस्ट ही नहीं होगा यार कि एक मिलियन डॉलर कहां से आ गया दैट्स द कैच यू डोंट नीड टू फिगर आउट हाउ थिंग्स विल हैपन कहीं ना कहीं से रैंडमली कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बिकॉज हाउ का पार्ट यूनिवर्स का है कि वो चीजें आपके लिए कैसे डिलीवर करनी है आपको हाउ के बारे में नहीं सोचना सिर्फ वो चीज जब हो जाएगी ना उसको फील करना है और जब आपकी वाइब्रेशन उस चीज को लेकर मैच हो जाएंगी उसी टाइम आपकी वो चीज डिलीवर हो जाएगी लेकिन अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए ट्रस्ट होना चाहिए विजुअलाइजेशन पे तो आज हमने यही करना है हमने डायरी में अपनी तीन चीजें या पांच चीजें या दस चीजें जितनी भी इच्छाएं हैं मैं तो हंड्रेड भी लिख जाती हूँ तो क्योंकि मेरी इतनी सारी इतने सारे ड्रीम्स हैं तो आपको हर ड्रीम प्रेजेंट टेंस में लिखना है फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट जॉब तो उसको लिखो कि यार कैसी जॉब चाहिए कितनी सैलरी की जॉब चाहिए क्या आवर्स होने चाहिए जॉब के सब कुछ लिखो आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द यूनिवर्स और आई एम सो थैंकफुल और ग्रेटफुल टू द गॉड दैट आई हैव गॉट माय परफेक्ट जॉब और अगर आपको जब परफेक्ट जॉब मिल जाएगी अगर आप रोगे ना तो इतनी इतने बिलीव के साथ ये लिखो कि सच में रोना आ जाए वो फीलिंग लो और अपनी आंखें बंद करके अपनी उन उन सारे ड्रीम्स के लिए थैंक यू बोलो जो आपको अचीव करने लाइक इफ यू वांट टू अचीव अ परफेक्ट वेट तो कभी भी इस बात पे फोकस मत करो दैट यू डोंट हैव अ परफेक्ट वेट राइट नाउ क्योंकि अगर आप बोलोगे यार मैं कितना मोटा हूँ यार मैं कितनी मोटी हूँ बिंगो यूनिवर्स वही देगा आपको बिकॉज आपकी फीलिंग्स वही है तो आप और मोटे होते जाओगे मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ ठीक है तो जब भी अगर अपने आपको देखो नो मैटर शीशे में क्या दिख रहा है यही बोलो वाओ थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट अपने आप को ये विश्वास दिलाओ कि यू आर ऑन अ परफेक्ट वेट एंड यू विल गेट इट एक और रूल ये है जो अमित मुझे कई बार रिमाइंड कराते हैं और मैं भूल जाती हूँ वो ये है कि अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए थैंकफुल नहीं हो तो आपकी सिचुएशन फर्दर कभी भी इंप्रूव नहीं होंगी अगर आपकी जॉब राइट नाउ द जॉब यू आर एन वो आपकी ड्रीम जॉब नहीं है और आप रोज उसके लिए क्रिप करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जॉब में प्रेजेंट सिचुएशन और भी बुरी होती जाएंगी क्योंकि आप हमेशा नेगेटिविटी में फोकस कर रहे हो और उसी के लिए क्रिप कर रहे हो और दूसरा आपकी परफेक्ट जॉब आपको कभी नहीं मिलेगी अगर आप जिस भी कंट्री में और उससे बेटर कंट्री में जाना चाहते हो तो पहले अपनी कंट्री के लिए थैंकफुल हो जिस भी कंट्री में अपनी प्रेजेंट सिचुएशन अपनी प्रेजेंट कंट्री के लिए थैंक यू बोलो तभी यूनिवर्स आपको बेटर सिचुएशन देगा अगर आप अपनी अपने पेरेंट्स के साथ किसी कंस्ट्रेंट में चल रहे हो किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उस रिलेशनशिप के लिए थैंक यू बोलो तो वो रिलेशनशिप डेफिनेटली इंप्रूव होगी और हम ये भी कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए एडवांस में थैंक यू बोलना मतलब वी आर गारंटिंग इट कि वो चीज अच्छी जाएगी ये चीज मैं अपनी जॉब में बहुत करती हूँ क्योंकि मैं रिक्रूटर हूँ मुझे कई बार लोगों को कॉल करना पड़ता है जॉब्स के लिए तो जब मेरी कोई ऐसी पोजीशन होती है ना जो क्लोज नहीं हो रही होती है मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती हूँ तो मैं बोलती हूँ थैंक यू ये जो मैं जो ये जो अगला कॉल मैं कर रही हूँ ये एक परफेक्ट कैंडिडेट होगा एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द परफेक्ट कैंडिडेट थैंक यू गॉड फॉर क्लोजिंग दिस पोजिशन फॉर मी और मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है दो दिन तीन दिन में और पोजीशन में मेहनत करती हूँ वो पक्का पक्का क्लोज हो ही जाती है बिकॉज मैं अपना मोमेंटम आगे का अपनी फीलिंग्स अपनी वाइब्रेशंस आगे की ऐसे सेट कर देती हूँ कि वो काम हो चुका है और मैं ऑलरेडी उसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ बहुत बड़ी वीडियो हो गई है शायद लेकिन क्योंकि अब एक ही दिन और रहता है एंड आई रियली वॉन्ट टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट तो सॉरी अगर ये लंबी वीडियो देखनी पड़ जाए तो um, आज के लिए बस इतना ही डे uh, फाइव का मैं अपना डायरी uh, लिखकर आई हूँ मैंने अपनी ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं मैंने एक भी दिन अपना होमवर्क मिस नहीं किया और मैं होप करती हूँ कि आप लोग भी अपना होमवर्क मिस नहीं कर रहे हो हमें ये मोमेंटम नहीं टूटने देना और चाहे कल हमारा आखिरी दिन है लेकिन आप ये वीडियोस बार बार देख सकते हो और ये सीरीज को जितना दिन चाहे उतने दिन तक कर सकते हो फिर से शुरू कर सकते हो नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हो अब एक अच्छी हैबिट ले ही लिया तो उसको टूटने क्यों दें अपना ग्रेटिट्यूड रॉक उठाइए जो दिन में आज बेस्ट चीज हुई है रात को सोने से पहले उसके लिए थैंक यू कीजिए अपना ख्याल रखिए और मुझसे मिलिए कल की वीडियो में बाय बाय